তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি স্যামসাং মোবাইল আছে আর এই মোবাইলটিতে এই মুহূর্তে ব্যতিক্রমিক একটি সমস্যা হয়েছে আমি সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব তো প্রাথমিকভাবে আমরা মোবাইলটিকে ওপেন করার চেষ্টা করব মোবাইলটির কাভারটা লাগিয়ে দিলাম এবং আমি এখানে পাওয়ার বাটন প্রেস করতেছি বাস পাওয়ার বাটন ছেড়ে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন মোবাইলটি কিন্তু ডিসপ্লে এখানে নেই কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাটাটা কিন্তু লাফাচ্ছে এরকম যদি দেখেন তাহলে মোবাইলটা যদি আপনি দশ থেকে পনেরো মিনিট এরকম ধরে রাখেন তাহলে কিন্তু এখানে কাটাটা লাফাবে কিন্তু মোবাইলটা কিন্তু এই মুহূর্তে ওপেন হচ্ছে না কিন্তু এই মোবাইলটাই যদি এখন আমি ডাউনলোডিং মোডে নেই তাহলে আমাদের ডাউনলোডিং মোডে যাচ্ছে আমি এটাকে খুলে দিচ্ছি খুলে দিয়ে আমি এটাকে আবার ডাউনলোডিং মোডে নিচ্ছি সরি মোবাইলটা হয়তো বা ওপেন হয়ে গেছে আমি আবার ট্রাই করতেছি বন্ধুরা এখানে প্রবলেমটি এখন আবার একটু ব্যতিক্রমী দেখতেছি আমরা এটাকে কানেক্ট করে দিলাম কানেক্ট করে দেওয়ার পর আমরা এটাকে ডাউনলোডিং মোডে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি কিন্তু ডাউনলোডিং মোডও এই মুহূর্তে যাচ্ছে না ডাউনলোডিং মোডও যাচ্ছে না মানে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে ডাউনলোডিং মোডে যাচ্ছে না কিন্তু এই মোবাইলটি যদি আমি বেটারে দিয়ে ডাউনলোডিং মোডে নিতে চাই তাহলে ডাউনলোডিং মোডে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এখানে ডাউনলোডিং মোড অলরেডি চলে আসে কিন্তু মোবাইলটি কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা মোবাইলটিকে যদি এই ব্যাটারি দিয়ে যদি আবার ওপেন করতে চাই তাহলে কিন্তু ওপেন হচ্ছে না মোবাইলটি কিন্তু আমি পাওয়ার বাটন প্রেস করেছি কিন্তু আমাদের পাওয়ার বাটন প্রেস করার পরেও কিন্তু মোবাইলটি ওপেন হচ্ছে না তো এই মুহূর্তে মোবাইলটির যে প্রবলেমটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে আমরা দেখলাম যে মোবাইলটি ওপেন হয় না কাটাটা শুধু লাফ আছে কাটাটা শুধু লাফ আছে এবং ডাউনলোডিং মুডে কিছু সময় যায় পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আবার কিছু সময় যাচ্ছে না আর এই ব্যাটারি দিয়ে মোবাইলটি ডাউনলোডিং মুডে যাচ্ছে কিন্তু মোবাইলটি এই মুহূর্তে ওপেন হচ্ছে না এ ধরনের প্রবলেম হলে আমাদের প্রাথমিক যেই স্টেপগুলো ফলো রাখতে হবে সেই স্টেপে স্টেপে আমরা কাজটা দেখানোর চেষ্টা করব তো চলুন সরাসরি আমরা কম্পিউটার পর্দায় ঢুকে পড়ি ओके सर्वप्रथम हमें गूगल क्रोम ओपन करब एखे गए टाइप करब अपना जो मोबाइल से मोबाइल लिखभन जी पाँच सौ बत्रीस जी बूथ फाइल तरपर इंटरप्रेस कर दिन सर्वप्रथम जो लिंक आस लिंक प्रेस कर डाउनलोडिंग लिंक पे जा डाउनलोड मात्र नए एमबिर एक फाइल स्टार्ट डाउनलोड एखे डाउनलोड होटी डाउनलोड हक एर मजे मोबाइल टी एक बार ट्राई करब जो मोबाइल टी मुहूर्ते ओपेन होना বন্ধুরা দেখতে পেলেন কিন্তু মোবাইলটি কিন্তু যেরকম সেরকমই মোবাইলটি এই মুহূর্তে ওপেন হচ্ছে না কিন্তু ডাউনলোডিং মোডে যখন আমরা নিচ্ছি তখন ঠিকই আমাদের ডাউনলোডিং মোডে মোবাইলটি চলে আসছে এরকমটি যদি কখনো হয় তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে এটা বুথ মিসিং হওয়ার কারণে এ ধরনের প্রবলেম হতে পারে তো সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আমাদের বুথ ফাইল নামিয়ে আপনার যে মোবাইলটি হবে ওই মোবাইলটির বুথ ফাইল নামিয়ে আপনাকে ফ্লাশ করে দেখতে হবে আর এ ধরনের মোবাইল যদি আপনার কাছে আসে ধরেন এই মোবাইলটি আপনার কাছে আসছে এখন আপনি যদি দেখতে দেখলেন যে আপনার মোবাইলটি ওপেন হচ্ছে না এই মোবাইলটি কিন্তু ওপেন হতো মানে ওপেন হয়ে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতো মানে মোবাইলটি একদম ফুললি রান হতো না আর মোবাইলটি অফও থাকতো না সো এ ধরনের মোবাইল আপনার কাছে আসলে হয়তো আপনি মোবাইলটিকে শুধু ওপেন করে দেখতেন ওপেন করে দেখতেন যে লাইটটা আসতেছেন অথবা মোবাইলটি এরকম করতেছে তার মানে আপনি বুঝতেন যে হয়তো বা মোবাইলে ওয়াটার ড্যামেজ অথবা আসার খেয়েছে অথবা মানে নানা ধরনের চিন্তা ধারণা কিন্তু আপনি হয়তো বা আপনাদের ভিতরে অনেকেই হয়তো বা এই ডাউনলোডিং মুড এনে দেখতেন না 
যদি ডাউনলোডিং মুড আসে অথবা এই মোবাইলটি যদি এই মুহূর্তে ডাউনলোডিং মুড না আসতো তাহলে আমরা বুঝতাম এটা হার্ডওয়্যারের সমস্যা আর এখন যেহেতু দেখতেছি যে এখানে ডাউনলোডিং মুডে আনার পরে আমাদের এখানে কাজটা কমপ্লিট হচ্ছে তার মানে এখন আমরা যেটা বুঝবো যে এটা হয়তো বা আমাদের সফটওয়্যার সমস্যা তো আর সফটওয়্যার সমস্যা হলে প্রাথমিকভাবে আমরা যেটা করবো বুথফাইল নামাবো বুথফাইল নামানোর পরে আমরা এটিকে ফ্লাশ করব যদি দেন না হয় তাহলে আমরা এপি ফাইলের মাধ্যমে প্রবলেমটি সলিউশন করার চেষ্টা করব ওকে ফাইলটি আমাদের নেমে গেছে এই হচ্ছে আমাদের এপি ফাইল বুথ ফাইল এটাকে আমি ডেস্কটপে রাখলাম এরপর আমরা পেড ডিস্কে আসি কল ফ্লাশিং টুল এখান থেকে জেপ থ্রি এক্স বক্স টুল প্রো এটাকে এক্সট্রা করে নিচ্ছি জেপ থ্রি এক্স বক্সটাকে ওপেন করবেন রান অ্যাডমিনিস্টর দিয়ে এখানে ট্রাই আসলে ট্রাই করে দিবেন যদি রেজিস্টার যায় তাহলে ট্রাই করে দিব এরপর কিছুক্ষণ সময় আপনাকে ওয়েট অবশ্যই করতে হবে টুল প্রো ওপেন হওয়ার পর এখানে আমরা মডেলটি লিখব সিলেক্ট করে দিবেন এরপর ফ্লাশে আসবেন এখান থেকে পিডিএ যে ফাইলটা আছে এই পিডিএ ফাইলে আমরা একটু ধরিয়ে দেব ডেস্কটপে ফাইলটি আমাদের আছে ব্যাস এখানে দেখতে পাচ্ছেন শুধু বুথ ওকে ও সরি ফাইলটি ধরিয়ে দিলাম মোবাইলটি তো এই মুহূর্তে ডাউনলোডিং মোডে আসে শুধু আমরা যেটা করব ইউএসবিটাকে কানেক্ট করে দেব এরপর আমরা কনফার্ম হতে চাই যে মোবাইলটি কম্পিউটারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে এখানে ওকে লেখা আসছে তার মানে আমরা কনফার্ম এখন জাস্ট ওয়ানলি ফ্লাশ মোবাইলটি দেখি যদি রান হয় মোবাইলটি যদি ওপেন হয় তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা মনে করব যে মোবাইলটির মোবাইল দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোবাইলটি কিন্তু সরি মোবাইলটি কিন্তু এই মুহূর্তে ওপেন হয়ে গেছে অটোমেটিকলি রান হয়ে গেছে তার মানে আমাদের প্রাথমিক যেই পর্যায় ছিল সেই প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের প্রবলেম সলিউশন হয়ে গেছে বুথ ফাইলে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে যদি এ পর্যায়ে যদি আমাদের মোবাইলটি না হতো তাহলে আমরা যেটা করতাম এপি ফাইল ধরাতাম এপি ফাইলটি কীভাবে ধরাবেন আমি এ ব্যাপারে একটু আলোচনা করি আসেন এখানে পিডিএতে ধরাবেন তারপর আপনার ফাইলটি যেথায় আছে সেথায় যাবেন স্যামসাং জি পাঁচশো বত্রিশ জি এপি ফাইলটা ধরাতেন ধরানোর পরে এখান থেকে সবগুলো আনটিক করে তারপর এখান থেকে বুথ ধরিয়ে জাস্ট আপনি ফ্লাশ করে দিল এই ধরনের প্রবলেম সমাধান হয়ে যেত বা অনেক সময় যদি আপনার কাছে বুথ ফাইল থাকে এখানে শুধু এই বিএলটা ধরিয়ে এটাকে কেটে এভাবে করে দিল শেষ হয়ে যাবে আই মিন তো এভাবে করে ট্রাই করলে ইনশাল্লাহ আপনারা এই প্রবলেমগুলোর সলিউশন করতে পারবেন আর এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু প্রাইভেসি একটা লক হয়ে গেছে যদি এরকম প্রাইভেসি লক হয় তাহলে মোবাইলটিকে এপি ফাইল দিয়ে ফ্লাশ করলো হবে অথবা যদি আপনারা এটাকে খুলতে পারেন তাহলে খুলে দিতে পারলো হবে তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিও টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমাদের জন্য আজকে এখানে বি